Terzo spazio Social Night e finalmente è venuto il momento di caricare il nostro palinsesto con ottima, buona e nuova musica. Vediamo questo RVM perché lui è il mio prossimo ospite. Vediamo. Mi sono chiesto più volte quando ho capito Che nella vita il segreto è non fare schifo Non fare così male, non farsi mai notare Non impegnarsi veramente, ma farlo sembrare Mi sono chiesto più volte dove ho imparato Chi mi ha insegnato Quando è successo che mi sono realizzato Quando e dove Nel cortile di casa ho imparato a calpestare Dietro ai banchi di scuola ho imparato a dubitare All'oratorio estivo ho imparato a bestemmiare E nelle mura di casa a farmi male, a farmi male Nel cortile di casa ho imparato a calpestare Dall'analista ho imparato a non farmi analizzare Nelle domeniche ho messo ho imparato a predicare bene A continuare a comportarmi male, sempre male, sempre male Quante cose che si imparano la domenica a messa, le chiederemo tutte, ma proprio tutte, a Santo Ianni, hello! Ciao, ciao, ciao. Qui Bari, dove siamo connessi in questo momento con te? Allora, io, io sono a Vigevano, che è una località in provincia di Pavia, un po' vicino a Milano, dai, cerchiamo di geolocalizzarci così. Ti abbiamo ben geolocalizzato, ma tanto la tua musica attraverso il web fa veramente il giro del mondo, quindi ogni geolocalizzazione è abbastanza inutile, però giusto per rompere un po' il ghiaccio. Calpestare è il tuo ultimo lavoro, un, un brano super bello e un testo altrettanto. Come nasce? So che c'è una storia abbastanza strong. Sì, sì, eh, innanzitutto grazie per i complimenti. Eh, Calpestare nasce in un periodo particolare, nel senso che era appena eh, da poco diciamo, terminata o in parte diciamo, la restrizione del Covid, eh, si poteva ricominciare a suonare e avevo qualche occasione per poterlo fare. Eh, ma ahimè ho preso il covid eh, come tutti e questa cosa qui ha fatto sì che alcuni degli eventi che dovevo fare finalmente sono stati cancellati e ho provato a trasformare questa diciamo, disavventura in un'opportunità mi sono obbligatoriamente chiuso in casa per ovvi motivi ho scritto tutta una serie di canzoni ogni giorno una canzone e tra queste c'era Calpestare che era, che era la prima e che è una canzone che, che racconta di, di consapevolezze proprio perché quel giorno mi sono fermato più del solito a ragionare sei un cantautore, preparando l'intervista mi sono chiesto c'è una scuola per diventare cantautore, Qual è un, se c'è un percorso standard? No, secondo me un percorso standard sicuramente non esiste come qualsiasi forma di comunicazione artistica, secondo me gli stimoli arrivano da, da posti, persone, luoghi diversi a seconda del di chi si trova a farla. Eh, la mia scuola, come quella che consiglio spesso a tanti, che magari mi chiedono anche ragazzi un po' più, ancora più giovani di me, è la stata l'ascolto, quindi ascoltare tantissima musica, tantissima bella musica grazie ai miei genitori e, e poi personalmente nel corso della mia breve carriera ho avuto la fortuna di poi incontrare dei, dei grandi maestri come ad esempio Gianni Bella, eh, che mi hanno chiaramente poi permesso di fare una vera e propria scuola eh, non solo di come si scrive una canzone, ma anche di cosa vuol dire fare il cantautore e provare a farlo ovviamente con tutte le fatiche e le difficoltà anche eh, del, di un lavoro, di un mestiere così complicato. Lo hai detto tu, i primi ascolti sono quelli che ci fanno fare i nostri genitori. Nelle tue quattro mura di casa quali erano? Guarda, principalmente Battisti, perché era un po' il nostro momento no? in cui ci mettavamo e ci ascoltavamo delle canzoni o mio papà strimpellava la chitarra le cantavamo tutti insieme insomma era anche un bel momento di famiglia e poi da lì tutti i grandi cantautori Lucio Dalla Fabrizio De André insomma il mondo che girava in casa era quello e chiaramente io mi sono ispirato a, a quei grandissimi artisti sono tutti ascolti per i quali sei grato ai tuoi genitori o c'è qualcosa che ancora non perdoni? No, no, in realtà, in realtà sono molto molto grato a entrambi, perché mio papà era un appassionato di cantautori, mia mamma era eh, una, grande, eh, una grande appassionata di, 
eh, delle belle voci, ascoltava Mina tutto il giorno, eh, però tutta la musica che mi hanno fatto ascoltare, mio padre è qualcosa di sempre un po' più particolare ricercato, mia mamma il pop, quello vero, eh, sono due mondi che, che sono felice di aver incontrato e in qualche modo anche di, di aver messo insieme, no? un po' quello che provo a fare. Faccio un uso privatistico del mezzo televisivo. Di recente mi è capitato di ritrovare un vinile di Lucio Dalla di mia mamma sul quale purtroppo segnavo i numeri di telefono per chiamare Ambra in televisione. Mamma, scusa, adesso ha uh, decisamente 30 anni superati. So il valore di quel oggetto. I'm so sorry. Ma veniamo a te. Sei sempre una fucina, un, un hub di tantissime collaborazioni. Alcune anche made in Puglia. Chi circumnaviga il tuo territorio in questo ultimo periodo a livello di collaborazioni? Ma allora, sicuramente la Puglia c'è sempre, c'è da, da diversi anni ormai perché io collaboro alla produzione dei miei brani eh, con Molla, eh, che Luca è Libari, quindi diciamo proprio eh, Pugliese Doc. È un e... nostro amico. Lo so, lo so. E di recente ho fatto una collaborazione con Cortese, che invece è un bravissimo cantautore, anche lui pugliese, Salentino. E... Molla sicuramente continua a essere nel mio percorso perché stiamo lavorando insieme a un nuovo progetto e attualmente non ho collaborazioni imminenti ma diciamo che facciamo il giro dell'Italia anche se l'asse Lombardia Puglia è, è la costante di tutti i miei lavori è la seconda casa dei milanesi la Puglia veniamo ai social e andiamo a spiare i tuoi social network super interessanti hai anche un'estetica molto curata e anche il mezzo attraverso il quale comunichi le tue date live però adesso siamo qui in tv a Televari Social Night, quindi le vogliamo ascoltare dalla tua voce. Quando il live? Allora, eh, intanto il 4, il 4 di febbraio sarò ospite a un evento a Milano importante, eh, un, un omaggio a Chieffo, è uno dei progetti che abbiamo fatto nel 2022 e che secondo me eh, merita molto e poi avrò la fortuna e il privilegio di aprire due date molto molto importanti del del tour di Ron, il tour teatrale di, di Ron, artista per il quale ho avuto la fortuna di scrivere due brani, due testi dell'ultimo suo disco e mi diciamo, dà questa occasione di poter aprire i suoi concerti di Brescia il 9 marzo e di, di Brescia il 14 aprile e di Bologna il 9 marzo. Sì, di Ron leggevo che ha scelto delle voci e dei talenti abbastanza nuovi come il tuo affinché possano farli da opening act e quindi vengano conosciuti anche a un pubblico sempre più grande. È una prassi ormai um, normale questa oppure bisogna sempre sgomitare un po' affinché i grandi lasciano un po' di spazio alle nuove generazioni? Ma allora, eh, come tutto dipende dai casi, in questo caso eh, io e Ron abbiamo collaborato e quindi è stata una cosa un po' abbastanza naturale, anche se ovviamente è uno spazio che lui mi ha offerto in maniera molto generosa, però per quanto riguarda le altre occasioni si fa sempre sempre un po' fatica, bisogna sgomitare, bisogna ritagliarsi i nostri spazi, va anche detto che siamo sempre anche molto in tanti a voler fare questo mestiere e quindi eh, ovviamente la concorrenza è alta. Eh, però sono convinto che per tutti ci sia, ci sia uno spazio non sai mai dove, non sai mai attraverso quali canali ma sono sempre convinto che ognuno di noi poi il proprio spazio lo riesce a trovare se vuole comunicare qualcosa Hai droppato la foto di agosto a proposito di social? No, no, non l'ho droppata perché in realtà io sì, uso i social ma non è che sia proprio un fenomeno l'utilizzo del, del canale dei social, soprattutto quando ci sono dei trend tendenzialmente o me ne accorgo dopo o, o non li calcolo. Non ho droppato una foto d'agosto ma se dovessi dropparla sicuramente una foto al mare in Puglia perché no. Però ne hai droppata una che fa, ha fatto molto parlare. Una foto che dovremmo aver raccolto anche noi proprio dal tuo profilo di Instagram. Hai un po' giocato su questo tormentone che non ce la faccio più a sentire. Cambiaste un sì, Santo questo Gianni è un che... per un San Giovanni. Sì, sì ma guarda, è, è una cosa che faccio spesso perché chiaramente, vabbè, eh, San Giovanni non ha bisogno sicuramente del, del mio sponsor perché è di un artista di grandissimo successo, meritato anche, è anche molto più giovane di me, però siccome io mi chiamo Santo Gianni in arte, ma in realtà è il mio cognome, quindi certo. non è che posso cambiarlo, in tanti mi fanno notare questa assonanza con San Giovanni e allora ho voluto fare questo, questo gioco simpatico sfruttando quello che invece è un grandissimo tormentone che è il nuovo brano di Shakira.
Allora, io lancerei una tua clip e poi voglio sapere cosa mi droppi. Oggi è la parola del giorno. RVM. Va bene. Odio il sole, odio nuotare. Il reggaeton mi fa vomitare. Odio le sega a combustione. Chi beve birra con sale e limone. Ma per fortuna che l'estate finisce come ogni anno. Qualcosa dell'estate io la volevo droppare assolutamente. Che clip abbiamo visto? Ah, credo sia un, un mio TikTok, non lo so, è qualcosa del genere. E comunque quello era, diciamo, il dietro le quinte del making of del video di Tormentato Estivo, eh, che è il brano che ho pubblicato quest'estate e che nasce appunto con l'idea di giocare un po' su questa eh, moda, di fare il brano estivo, siccome la mia discografica me lo chiedeva con costanza quando facciamo il brano estivo. Quando facciamo il brano estivo io a febbraio ho scritto questo brano meraviglioso e l'ho pubblicato in estate, che in realtà è... È, diciamo un po' una presa in giro nei confronti dei, dei tormentoni Però non mi puoi e con quella piscinetta pubblicato. mi hai detto l'ho pubblicato l'ho droppato, parte... hai ragione, l'ho droppato l'ho droppato e eh, ho droppato poi anche il video come, come hai ben visto sui social del, del making of con la mia piscinetta eh, gonfiabile cosa accade in estate al mondo della musica? Si cerca il tormentone e la qualità va a sprofondare giù oppure si riesce a mantenere un livello di qualità abbastanza alto? Ma sai, dipende molto, eh, perché poi molti progetti vanno avanti anche in estate con, con anche cose di, eh, di qualità, con il loro pubblico, eccetera. Eh, però in estate succede quello che tra, succederà invece tra pochissimi giorni, ossia la discografia si bloccherà e si blocca, e in questo caso per Sanremo, eh, in estate per i tormentoni estivi e quindi c'è tutto un blocco di... Eh, di musica, di spazi che chiaramente vengono eh, dal mio punto di vista anche giustamente occupati da un certo tipo di musica che, che piace e che è molto seguito e che ha molto successo è chiaro che per chi come me è ancora diciamo, in una fase di emergente diciamo così, eh, tutti quegli spazi diventano un po' complicati da, da raggiungere quindi ho giocato un po' su, su questa cosa Come vivrai la settimana santa a Sanremese? Bah, davanti alla televisione, eh, io dico sempre che chi dice che non guarda Sanremo mente, eh, lo guarderò felicemente come ogni anno, sono molto curioso di sentire le canzoni nuove, sono un grande appassionato perché mi ricorda la mia infanzia davanti alla televisione con i miei genitori, con mia mamma, con i testi in mano e quindi lo guardo sempre con, con tanta tanta eh, felicità, sperando sempre di trovare qualche canzone che in qualche modo finirà nella mia playlist, perché oltre a essere un autore sono anche un un fanatico ascoltatore di musica. Hai un fan club di appartenenza? Qualcuno che ci tieni particolarmente a seguire? Come artista diciamo che io nell'ultimo periodo mi sono appassionato chiaramente a quello che è un po' il mondo indie, no? di, di questa musica indie. Sono un grande fan di Di Martino, che trovo sia un grandissimo cantautore, per esempio. Eh, ma ascolto veramente tanta tanta musica e soprattutto una cosa che invito a fare tutti, ne vado a vedere tantissima live, anche, anche magari indipendente o o meno gettonata e quindi invito tutti ad andare a vedere i concerti assolutamente abbiamo preso dal tuo profilo social una performance l'hai già citata ma io voglio andare ad approfondire un po' vediamo questa clip e correva correva il ragazzo sulla collina sole sui fianchi e correva, correva, correva e voleva vedere solo il vento rompeva il silenzio e diceva parole che battevano contro il suo petto e volevano entrare Eccoci, siamo rientrati. Che performance era? E ho qui la mia partecipazione al programma Nessun Dorma. Era la serata tributo a Claudio Chieffo. Eh, come ho citato prima, è un progetto fatto da Benedetto Chieffo, che è il figlio di Claudio Chieffo, che è stato un grandissimo cantautore. E, poco forse considerato, ma che ha, fatto, ha scritto alcune bellissime pagine della musica cantautorale in Italia, con amicizie importanti, collaborazioni importanti. E ho partecipato a a questo progetto di omaggio che poi ha visto anche questa puntata sulla Rai, Nessun Dorma, insomma è stata una bellissima 
serata e come dicevo il 4 di febbraio omaggeremo ancora Claudio Chieffo e la sua produzione musicale. Abbiamo parlato un po' del tuo essere cantautore, quindi eh, di dover avere a che fare con musica e parole. Quali sono le, sì, sì. le parole che credi che non inserirai mai in un tuo brano perché non sopporti anche solo il suono? Madonna, eh, questa è una domanda, domanda complicata perché secondo me è difficile escludere, escludere delle parole, ma sicuramente quello che provo sempre a fare è non inserire inglesismi, se posso chiamarli così. Ora, senza trovare una parola nello specifico, ma cerco sempre di evitare il più possibile eh, parole che potremmo dire anche, anche in italiano, cerco di evitarlo. Ah, quindi mi stai dicendo che Drop non è il tuo prossimo singolo? No, però perché? Per, non di, ma potrei fare un disco in un tuo onore, <ride> metterò, metterò, farò una canzone che si chiama Drop. No, più che altro perché trovo che l'italiano sia, sia la lingua più bella del mondo e quindi usarla bene è di molto difficile ma è anche molto bello provare a farlo. Quando sarai qui in Puglia? Eh, io spero presto, eh, ci sono stato... Forse un mese fa, ora non vado a memoria, a suonare a Nardò con, con Cortese. E penso che quest'estate sicuramente ci, ci sarà occasione per avere delle date live in Puglia, un po' perché ho tanti amici e un po' perché io ci torno molto volentieri avendo anche un lato della mia famiglia originario pugliese, quindi è anche un po' casa mia. E secondo me quest'estate ci saranno sicuramente dei, dei momenti per incontrarsi in Puglia. E aggiungi anche perché i tuoi follower e noi i tuoi seguaci ti vogliamo qui in Puglia. Sì, 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 ma io vengo molto, molto volentieri, molto volentieri, davvero. Ti ringrazio per questa partecipazione, so che non è stato facilissimo ottenere questo collegamento qui questa sera. Grazie a Telebari Social Night e a chi ci ha seguito, lo spazio per la musica emergente è sempre aperto qui, le porte e la braccia è sempre accesa come cantavano in qualche musical che adesso non ricordo, ma vi droppo un altro ricordo. Grazie mille, grazie Santo Gianni, a presto e alla grazie prossima Grazie a voi, puntata. grazie mille. Ciao. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. City Moda. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Banca Popolare di Puglia e Basilicata.